इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज डे फिफ्टीन आज पंद्रहवा दिन है भाई कल चौदहवा था मैं कल पंद्रहवा बोला बट आज पंद्रहवा दिन है लेट सी द क्वेश्चन ऑफ स्प्रिंग बुट स्प्रिंग बुट के क्वेश्चन एंड उसके आंसर्स कैसे देने हैं भाई संभल कर पूरा वीडियो देखना यू विल गेट द आइडिया हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द आंसर इन इंटरव्यू मैं क्वेश्चन कवर करूंगा एनोटेशन के बहुत सारे स्टूडेंट्स का लाइक कमेंट आया था सर एनोटेशन हमें कैसे बता सकते हैं इंटरव्यू में वो बताओ सी द आंसर सुनना है ओके फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक द एनोटेशन ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो स्प्रिंग कोर का पार्ट है वहाँ पे कुछ एनोटेशन हमें मिलते हैं एंड पहला एनोटेशन है दैट इज समथिंग कॉल्ड कंपोनेंट एनोटेशन ओके एट द रेट कंपोनेंट हम लगाते हैं और मीनिंग ऑफ एट द रेट कंपोनेंट वेरी सिंपल सी एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशन इज द क्लास लेवल एनोटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूज टू मेक दैट क्लास एज अ स्प्रिंग बीन और इज मीन बाई स्प्रिंग बीन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आता है देखो द क्लास विच हैविंग द एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशन दिस क्लास इज नोन एज स्प्रिंग बीन क्लास दैट मीन्स आई ओ सी कंटेनर विल मैनेज द पर्टिकुलर क्लास और वी कैन से द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास ओके द क्लास विच इज मैनेज बाय आई ओ सी विच इज नोन एज स्प्रिंग बीन ओके एंड स्प्रिंग बीन बनता कैसे लेट्स पुट द एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशन ऑन द टॉप ऑफ दैट क्लास फिनिश इट्स वेरी सिंपल ओके एट द रेट कंपोनेंट लगाओ स्प्रिंग बिन हो जाएगा वॉट इज स्प्रिंग बिन द क्लास विच इज मैनेज बाय आई ओ सी मतलब उसका ऑब्जेक्ट आई ओ सी कंटेनर मैनेज करता है वॉट इट ओके सपोज सर आई डोंट वॉन्ट टू राइट एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशन ऑन पर्टिकुलर क्लास एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू मेक दैट पर्टिकुलर क्लास एज अ स्प्रिंग बिन वॉट कैन आई डू सो फॉर दैट यू कैन डू वन थिंग You can use at the rate bean annotation. Bean is different. At the rate component is different. At the rate bean annotation is a method level annotation. When we need to use at the rate bean, if I want to uh, make my object as a customized object, okay, मुझे कुछ changes करने मेरे object में, and then I want to give that object to the IOC, then we can use at the rate bean. बट मुझे भाई सीधा ऑब्जेक्ट बनाना है आईओसी को बोलना ही भाई ऑब्जेक्ट बना दे एट द रेट कंपोनेंट लगा बट ऐसा ऑब्जेक्ट जो मैं कस्टमाइज करूंगा उसके अंदर चेंजेस करूंगा एंड देन आईओसी को बोलूंगा अरे अब तू मैनेज कर सो दैट टाइम वी कैन यूज एट द रेट बीन ओके एंड इट्स मेथड लेवल वी नीड टू क्रिएट वन मेथड एंड रिटर्न आवर कस्टमाइज ऑब्जेक्ट फिनिश ओके बहुत सिंपल है एट द रेट कंपोनेंट एट द रेट बीन ओके नेक्स्ट एनोटेशन आई वॉन्ट टू टेल यू हियर दैट इज समथिंग कॉल्ड एट द रेट रिपोजिटरी ओके वॉट इज द यूज ऑफ एट द रेट रिपोजिटरी इट इज ऑल्सो यूज टू मेक द स्प्रिंग बिन इट इज क्लास लेवल एनोटेशन ओके बट डिफरेंस इज दैट वेन टू यूज एट द रेट रिपोजिटरी इफ यू वॉन्ट टू परफॉर्म सम डेटा बेस ऑपरेशन यू कैन यूज एट द रेट रिपोजिटरी एनोटेशन ऑन टॉप ऑफ द पर्टिकुलर क्लास ओके इन दिस क्लास यू कैन जस्ट राइट द कोड फॉर डेटा बेस इंटीग्रेशन लाइक डिलीट द डेटा इंसर्ट द डेटा अपडेट द डेटा or get the data okay so just put the at the rate repository inside at the rate repository they are having at the rate component also present so spring bin automatically created don't worry about it okay fine then we have something called at the rate service annotation at the rate service annotation we can use on the top of that class which class contain the business logic business logic yes the logic which is used to write we can say uh, create our application okay jo logic hamare application mein hum use karte hain na like to get the employee data let's suppose we are getting the employee data but i want to perform some logic i want to get only those employee which salary is greater than something and which is belong from pune so that is something logic i want to build okay bahut sara logic hota hai you will understand later bhai wo service mein hoga सर्विस क्लास में ओनली लॉजिक होगा ओनली लॉजिक सो मेक दिस क्लास एट द रेट सर्विस ओके एट द रेट सर्विस के अंदर भी कंपोनेंट होता है सो इट इज ऑल्सो क्रिएट द स्प्रिंग बीन वी डो नॉट नीड टू मैनेज दर ऑब्जेक्ट स्प्रिंग आई ओ सी विल मैनेज इट फाइन आफ्टर दिस वी हैव समथिंग कॉल एट द रेट कंट्रोलर एनोटेशन ओके एट द रेट कंट्रोलर एनोटेशन इज यूज ऑन दैट पर्टिकुलर क्लास विच क्लास इज यूज टू हैंडल द रिक्वेस्ट प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट एंड गिव द रिस्पॉन्स ओके एंड कंट्रोलर इज बेसिकली राइट रिटर्न द व्यू ओके कंट्रोलर एनोटेशन लगाया भाई ये एम यू सी में यूज होता है ओके वी कैन यूज इन द एम यू सी कंट्रोलर इज बेसिकली स्पेसिफाई आई एम रिटर्न इन द व्यू 
okay whatever you are returning from method let's suppose return something register register is a page it's a view page जहाँ पे आप कुछ दिखाना चाहते हो एच डी एम एल जे एस पी में वॉट इट सो दैट इज अ कंट्रोलर विच इज कंट्रोल द रिक्वेस्ट हैंडल द रिक्वेस्ट एंड गिव द रिस्मॉस बहुत सिंपल एनोटेशन है अब एक होता है रेस्ट कंट्रोलर रेस्ट कंट्रोल एनोटेशन वी कैन यूज ऑन द टॉप ऑफ दैट क्लास विच क्लास इज रिस्पॉन्सिबल टू रिटर्न नॉट व्यू द रिस्पॉन्स जेसन रिस्पॉन्स और एक्सएमएल रिस्पॉन्स सो फॉर दैट वी कैन यूज रेस्ट कंट्रोलर इट इज बेसिकली यूज टू क्रिएट रेस्ट एपीआई If you are creating REST APIs and returning something, so this is response, not view. That is REST controller. It is a combination of controller and response body. So response body. So now question is that what is response body? See, inside controller class, let's suppose I am putting controller annotation, and I am I am I am not returning view. Control itself saying that whatever you are returning, it's a view. But I want to return the response. so we can put the response body annotation on particular method where i want to return the response so controller on the top of the class and response body on particular method where you want to return the response so now what will happen we will return the response response from that particular method which having response body annotation but rest controller itself saying that i am the combination of controller and response body so whatever i am writing it's a response 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 what's your response about this video please comment here okay and like this video also now i want to cover one annotation also and then we will stop don't worry about it so rest controller then something called controller service repository all these annotations has covered now last annotation and it is very important annotation and that is something called component scan annotation okay there is also component scans also but i am covering component scan here component scan annotation uh, in spring okay whenever you are we are you are using xml configuration or annotation based configuration or spring boot that time we need to use that component scan annotation on the top of configuration class what is configuration class the class which contain configuration annotation ओके अब ये भी एनोटेशन है आई विल टेल दैट डोंट वरी बट कंपोनेंट स्कैन सेज दैट स्कैन ऑल द कंपोनेंट क्लासेस मीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट स्कैन द ऑल कंपोनेंट क्लासेस मींस द क्लास व्हिच कंटेन एट द रेट कंपोनेंट एट द रेट सर्विस रिपोजिटरी जो भी एनोटेशन उसने प्रोवाइड की है वो अगर इस क्लास के ऊपर है तो उन्हें स्कैन करो एंड उनके ऑब्जेक्ट्स बनाओ सो कंपोनेंट स्कैन इज जस्ट स्कैन दी ऑल द कंपोनेंट एंड व्हाट इज कंपोनेंट कंपोनेंट इज नथिंग बट द क्लास व्हिच कंटेन कंट्रोलर सर्विस रिपोजिटरी कंपैरेटेड कंपोनेंट एनोटेशन ऑन टॉप ऑफ द पर्टिकुलर क्लास ओके उसी को बोला जाता है कंपोनेंट और उस कंपोनेंट स्कैन का काम यही है स्कैन दी ऑल क्लासेस व्हिच हैविंग एट द रेट कंपोनेंट और एट द रेट कंट्रोलर और एट द रेट सर्विस रिपोजिटरी annotation but one thing it is only scan the base package and sub package where your configuration class is present remember that okay like the video share the video and subscribe our channel because yaha pe interview ka preparation high level hota hai thank you